ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ക്ലിംബേർട്ട് എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് അനലീസ് ജനിച്ചത് അവളെ വളർത്തിയത് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാത്തലിക് ആയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു അനലീസ് മിഷേലിൻ്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അനലീസിന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൾക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രി അവളെ എന്തോ അവളെ ബെഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പതിനൊന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അനലീസിന്റെ അമ്മ അവളെ ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടറിനെയും ഒരു ന്യൂറോളജി ഡോക്ടറിനെയും കാണിച്ചു ഒരു ബ്രെയിൻ സ്കാൻ നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും കണ്ടില്ല വല്ല സീജറോ മറ്റോ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളം അവൾക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ തവണയും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു സ്കാനിങ് ചെയ്തു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരുന്നു ഒരു സ്പ്രിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയി അനിലീസ് അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ആരോ കഥകൾ തട്ടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ആ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാൽ ഇതിലും സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയി അനലീസ് മറ്റൊരു ശബ്ദം കേട്ടു യോർ ഡാം ടു ഹെൽ എന്നാണ് ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞത് അനലീസിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ പേടി തോന്നിയത് അവൾ മദർ മേരിയുടെ പ്രതിമയെ ദേഷ്യത്തോടെ കറുത്തിരുണ്ട കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അവൾ ന്യൂറോളജി ഡോക്ടറിനോട് അവളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ഡീമൻസിനെ മുഖങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെവിൾ എന്റെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു ഫിസിസ് കത്തുന്ന സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവളുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ജെസ്യു ട്രീസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു നോട്ട് സംതിങ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ താൻ പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ പിന്നീട് ഡിനൈ ചെയ്തു ആ ഫാമിലി എന്തായാലും ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ അന്വേഷിച്ചു ഫാദർ ആൾട്ട് എന്ന പ്രീസ്റ്റിനെ അവർ കണ്ടെത്തി നവംബർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ അവരൊരു ഫ്രൂഡിയൻ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു അവൾക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഡിലാൻറ്റിൻ എന്ന മരുന്ന് മാറ്റി അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയ ട്രെഗട്ടോൾ എന്ന മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു സോറി ട്രെഗട്ടോൾ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ അനലീസിന്റെ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കൂടുതൽ മോശമായി രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എട്ടുകാലികളെയും പ്രാണികളെയും എല്ലാം തിന്നാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം യൂറിൻ തറയിൽ നിന്നും നക്കാനെല്ലാം തുടങ്ങി ചുമരിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോളി പിക്ചേഴ്സും ജീസസിന്റെ പ്രതിമയെല്ലാം അവൾ തകർത്തു അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് അവളുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു ആപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തെന്ന് അവളുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളി ആപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എക്സസിസത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയ ഫാദർ റോഡ്വിക് അനലീസിന് ബാധ കയറിയതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും കാണിച്ചില്ല ബിഷപ്പുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഫാദർ റൺസ് ആണ് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലിന് ആദ്യത്തെ എക്സസൈസം നടന്നു ഫാദർ റൺസ് കുറച്ച് എക്സസൈസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു അതിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം അനലീസിന്റെ ഡീമണിൽ ഒരാളായി അനലീസ് ഫ്ലേഷ്മാനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൂടെ ഫ്ലേഷ്മാനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലെ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്ലേഷ്മാൻ പൊട്ട സ്വഭാവം കാരണം ആളെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ട് ഫാദർ ആൾട്ട് ഞെട്ടി കാരണം അനലീസിന് ഇയാളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല ഒരു ഫാദർ എക്സോസിസ്റ്റ് ബാധ കയറിയ ആളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം അനലീസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു മെയ് ആയപ്പോഴേക്കും അനലീസിന്റെ സ്ഥിതി ഇതിലും മോശമായി തല ചുമരിൽ ഇടിക്കുക സ്വയം കടിക്കുക മറ്റുള്ളവരെയും കടിക്കുക ഇത് കാരണം അവളുടെ ഫാമിലിക്ക് അവളെ കെട്ടിയിടേണ്ടി വന്നു അപകടകരമായി അവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് വെറും മുപ്പത്താറ് കിലോയും വളരെ ദുർബലയുമായിരുന്നെങ്കിലും അവളെ ആരെങ്കിലും റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൾ ഗ്രേറ്റ
ജൂൺ ആയപ്പോഴേക്കും ആനലിസിന്റെ മുഖം കുഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി കടുത്ത പനി വന്നിട്ടും അവൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ജൂൺ മുപ്പതിന് അടുത്ത എക്സോസിസം നടന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവളെ മുറി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ തേടിയിരുന്നെങ്കിലും അനലിസ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവളും അവളുടെ ഫാമിലിയും എക്സോസിസത്തിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അറുപത്തേഴ് എക്സോസിസത്തിന് ശേഷം അനലിസ് മരണപ്പെട്ടു മരിച്ച സമയം അനലിസിന്റെ തൂക്കം വെറും മുപ്പത് കെ ജി ആയിരുന്നു അനലിസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവളുടെ പാരന്റ്സിനെയും രണ്ട് പ്രീസ്റ്റിനെയും നെഗ്ലിജൻസ് ഹോമിസൈഡിന് കേസെടുത്തു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിൽ കേസ് ട്രയലിലായി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് കേസിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ആദ്യം ഡിഫൻസിന്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം ഡിഫൻസ് ഐ വിറ്റ്നെസിനെ കൊണ്ടുവരികയും റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ബാധ കയറിയതിന്റെ തെളിവായും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കോടതി സീരിയസ് ആയി എടുക്കാത്ത ചില ആശയങ്ങളും അവർ സമർപ്പിച്ചു നോൺ റിലീജിയസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അനലിസ് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും അത് അവളുടെ റൈറ്റ് ആണെന്നും കൂടാതെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ട്രാങ്കലൈസിങ്ങും ഫോഴ്സ് ഫീഡിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇതെല്ലാം അനലിസിന്റെ താല്പര്യത്തിന് എതിരായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയ തിയ ഹെയ്ൻ അനലിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു അവൾ ഹെയ്നിനോട് മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ആരോടും എനിക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ തരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫാദർ ആൾട്ട് ശരിക്കും മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഫാദർ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയ ഡോക്ടർ റൂത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഡോക്ടർ റൂത്ത് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഫാദർ ആൾട്ട് ചില ചതവുകളും നീര് വെച്ച കവിളും കറുത്ത കണ്ണുകളും കണ്ടിരുന്നു അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലിപ്സി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആദ്യമേ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ അനലിസിന് ഹെൽത്തി ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് എപ്പിലിപ്റ്റിക് സീജർ വരുന്ന ഒരു ഡാമേജും ബ്രെയിനിൽ കാണിച്ചില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ കൂടി കണ്ടില്ല എന്നവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇതിലും ക്യൂരിയസ് ആവുന്നത് കോടതി ഫാക്ട്സ് പരിഗണിക്കാത്തതാണ് സച്ചാസ് അവളുടെ പ്യൂപ്പിൾസ് സാധാരണ ആളുകളെക്കാളും സാധാരണ ആളുകളെക്കാളും വലുതാണ് പിന്നെ അവളുടെ വയറ്റിൽ അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ വിശന്നു മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വയറ്റിൽ അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇനി പ്രോസിക്യൂഷന്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം പ്രോസിക്യൂഷൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് അനലിസിന് എപ്പിലപ്സിയും സൈക്കോസിസും ഉണ്ടെന്നാണ് അവളുടെ പാരന്റ്സും പ്രീസ്റ്റും അവളുടെ ജീവൻ പോയതിന് കാരണക്കാരാണെന്നും വാദിച്ചു ഫാദർ ആൾട്ടിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു രണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് ഫാദർ ആൾട്ടിന് ഷിപ്സോഫ്രേനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് എപ്പിലപ്സി സീഷറിനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ആ സപ്രഷൻ എപ്പിലിപ്സിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഡിലൂഷണൽ സൈക്കോസിസിലേക്ക് മോർഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു കൂടാതെ ആ എക്സോസിസം അവളുടെ അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വഷളമാക്കി കാരണം അത് അവളുടെ ഫാന്റസിയെ എന്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം കോടതി പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു നാല് ഡിഫൻസിനെയും ആറു മാസം ജയിലിൽ അടച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് പ്രീസ്റ്റിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കോടതി പറഞ്ഞത് അനലിസിന് സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവളെ നിർബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു എന്നാണ് കോടതി വിധി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ പല ആളുകളും അനലിസിന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് ആണോ എപ്പിലപ്സി ആണോ അതോ പൈശാചിക ബാധയാണോ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തായാലും അനലിസ് മിഷേലിന്റെ കേസ് ഒരു ട്രാജഡിയാണ് 